Asalamu alaikum karibuni Ramadhan jana leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza ice cream hii ambayo inaitwa kulfi na sisi tutatengeneza kulfi ya embe ambayo ni nzuri kwa mkaniko na pia ina ladha nzuri sana Hapo mimi nimeanza nimetumia embe mbili za kiasi na nimezipima kwa kutumia kikombe hicho. Nimetumia vikombe viwili. Unaweza kutumia kikombe kimoja na nusu mpaka vikombe viwili alafu taisaga taiweka pembeni. Na kwenye sufuria la pili hapo taanza kuchemsha maziwa hakikisha unatumia maziwa mazito yani hayana maji maji kiasi vikombe viwili yani mililitas mia tano. Na utakuwa unakoroga kila baada muda ili yasigande chini kwenye sufuria. Na maziwa kisha kuanza kuchemka kama hivi pia utakoroga halafu utapunguza moto ili yao yanachemka kipole pole huku yanapungua na usisahau kila baada dakika nne tano hivi uwe unayakoroga ili yasigande na nataka maziwa yapungue zaidi ya nusu na kila yakifanya mapovu kama hivi ndio tunataka yale malai yale ya juu yale ya cream itakuchukua kiasi muda dakika 15 mpaka 20 hapo maziwa yetu tayari nimeweka chumvi punje kidogo na higiliki ya unga kiasi kijiko kimoja kidogo unaweza kuzidisha au kupunguza na sukari nusu kijiko na nusu kikombe nategemea utakapopenda mwenyewe na zafarani na nimetumia cream ya kupikia au unaweza kutumia cream kama hii au maziwa ya sona ya mgando au maziwa ya unga mimi nimetumia cream ya kupikia kiasi nusu kikombe. Kama utatumia maziwa ya unga basi utayachanganya pia na nusu kikombe cha maziwa, utaweka humu au utatumia maziwa ya sona yale ya mgando kibati kimoja kidogo. Utachanganya vizuri. Nataka maziwa yetu ya mazito sana. Na wakati huu mimi nilikosea nikaweka nuts za pistachio nilisahau kama nita, nataka kusaga. Na pia nimetumia mkate huo mweupe slice mbili. Unaweza kutumia mkate au unaweza kutumia unga wa cornstarch vijiko viwili vikubwa utachanganya na maziwa utatoa madonge kabla hujaweka humu kwenye mchanganyiko mzito. Uh, mkate unasaidia sana ku yani unanyonya kama kuna maji maji au unyevu nyevu ili ukifanya hii ice cream iwe laini sana isiwe ina barafu ndani yake. Na niliongeza pia lozi kama nilivyosema nilikosea hapo. Basi tuacha kisha kushemka utahitajipika kiasi dakika moja hivi na zaidi. Alafu ndo kama utapenda utaweka ile embe ulosaga ambayo sio lazima lakini mimi nimezoea tu napenda na embe yangu ipikike lakini kama hutotaka kuipika utaisaga pamoja na huu mchanganyiko kwenye blender bila kupika embe. Kama unavyoona mchanganyiko wetu mzuri na una mzito sana uko creamy na una rangi nzuri. Baada hapo kama utapenda unaweza ukaacha ipoe kabla hujasaga au unaweza kusaga wakati umoto hivyo hivyo kwenye blender. Halafu kisha kusaga unaweza kutumia vigilasi kama hivi vya kibati au pia vile vya plastic vya kufanyia ice cream vya watoto au kama utapenda kutia kwenye chombo kimoja unaweza kutumia chombo cha gilasi au cha plastic mimi nimetumia hicho cha bati ni lunch box hiyo na baada hapo taeka nuts zozote utakazopenda mimi nimetumia pistachio tachanganya vizuri ili zipate kuingia mpaka ndani na pia nyingine zikae juu taacha ipoe halafu tutaeka kwenye freezer kabla hujaweka kwenye freezer hakikisha kama utafunika vizuri ili hewa yoyote isipitie ili uh, kufi yako isifanye barafu unaweza pia kufunika foil halafu taeka kwenye freezer kwa muda wa masaa sita hivi au zaidi kufi yangu mimi niliweka kwa usiku kucha na sasa hivi iko tayari kukatwa tuangalie vipi ilivyokuwa na nzuri imeshikana na ina rangi nzuri na hapo kwenye bakuli la maji ya moto nimeweka hicho kibati cha kulfi lakini sijashikisha maji mpaka chini nimetaka mvuke tu usaidie ili kulfi ipate kutoka kwa urahisi unaweza kutumia dryer la nywele ukapitisha ule moto huku pembeni na chini sasa hivi tunavyoikata kama unavyoona ina ugumu lakini ugumu wake sio wa barafu ile ya maji ugumu wake ni kwamba kwa vile imegandishwa ikiwa na barafu kama ya maji itakuwa ni ngumu sana hutoweza kuikata ndio maana 
ni muhimu kutumia maziwa kupata cream nyingi. Na hii kulfi hasa nuvujua mimi ina sana inaf, inafanywa uh, India na pia nchi nyingine kama Pakistan na hasa kama India wanakuwa wana kwenye vile kama vitungi hivi vidogo vidogo ili isi isi yuke kwa mara. Sasa hivi kulfi yetu tayari pembeni naitoa kama mnavyoona tapitisha kisu na sikuwa na chombo kidogo cha kuweka kwa hivyo nimetumia hii sahani ya keki kwa hivyo tutageuza mbele ili tupate kuona ule uzuri wake yani kuigeuza juu alafu tutaendelea kukata na kama utataka kui kui yote unaweza kukata vipande vako mle mle kwenye kibati ukaitoa sio lazima kuitoa yote kwa pamoja na pia hii kulfi unaweza kutumia recipe hii hii kama hutotaka embe ukafanya malai kulfi bila embe na kama huna zafarani uh, sio lazima pia kulfi yako itakuwa nzuri lakini usiache kutia hiliki basi kama mnavyoona kulfi yetu nzuri hivu na unaweza kula wakati wowote mimi kwa uhakika nilikula saa nne asubuhi kama chai ya asubuhi kwa sababu ilikuwa joto sana yani temperature ilikuwa 42 celsius 105 fahrenheit mtu yote atapenda kula ice cream asubuhi na kama kawaida mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini na pia kwenye ukurasa wa mwisho angalieni kulfi yetu ilivyokuwa nzuri na tumai mtaipenda hii recipe na santeni sana kwa kuwa nami na tarajia kuwaona tena kwenye video zangu zitakazokuja hapo siku za mbele inshallah